हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी विल सी द कंसेप्ट ऑफ कर्सर्स इन पी एल एस क्यू एल कर्सर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट सी वट हैपन्स वेन एवर ए एस क्यू एल स्टेटमेंट इज प्रोसेस और कल क्रिएट्स ए मेमरी एरिया विच इज नोन एज कॉन्टेक्सट एरिया सो so, जब भी कोई एस की स्टेटमेंट प्रोसेस होती है तो और एक मेमोरी एरिया क्रिएट करता है जिसको हम कॉन्टेक्स्ट एरिया कहते हैं एंड कर्सर इज अ पॉइंटर टू दिस कॉन्टेक्स्ट एरिया क्लियर सो अ कर्सर इज अ पॉइंटर टू दिस कॉन्टेक्स्ट एरिया व्हाट इट कंटेन्स इट कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन नीडेड टू प्रोसेस द एस स्टेटमेंट so cursor basically contains all the information which is needed to process the sql statement and a cursor also contains information on a select statement and the rows of data accessed by it which is very important when we see the example it contains all the information on a select statement and all the rows so information on select and all the rows which are accessed by this select statement this all information is in cursor there are two different types of cursors in pl sql implicit cursors and explicit cursors implicit cursors are automatically generated by oracle whenever an sql statement is processed so these are automatically generated by oracle whenever a sql statement is processed jab bhi koi ek sql ki statement ki processing hoti hai tab ek implicit cursor क्रिएट होता है नाउ सी देर आर सर्टन एट्रीब्यूट विच आर यूज बाय पी एल एस क्यूल कर्सर्स एंड दीज एट्रीब्यूट आर वेरी इंपॉर्टेंट सो सम ऑफ द एट्रीब्यूट आई एम राइटिंग हेयर एंड दीज एट्रीब्यूट आर यूज विद एस क्यू एल कमांड वी विल सी हाउ इट इज यूज फर्स्ट एट्रीब्यूट इज परसेंटेज फाउंड it returns true if a dml dml statement like insert delete and update affects at least one or more row or a select statement returns one or more row so it returns true if dml statement affects one row one or more row or a select statement returns at least one or more row then it will return true percentage found similarly second is percentage not found which is exactly the opposite of the above percentage found it will return true if no rows is affected and true if no row is written by select third is percentage is open परसेंटेज इज ओपन ऑलवेज रिटर्न फॉल्स फॉर इम्प्लिसिट करसर ये आपको याद रखना है ऑलवेज फॉल्स फॉर इम्प्लिसिट करसर एंड रिटर्न ट्रू फॉर एक्सप्लिसिट करसर इफ दट करसर इज ओपन एंड फोर्थ इज परसेंटेज रो काउंट it returns the number of rows affected these are the attributes which are commonly used when we'll write one uh, or you will write any pl sql cursor program now we will see what are pl sql explicit cursors second type of cursor is pl sql explicit cursors these cursors are 
डिक्लेयर एक्सप्लिसिटली बाय द डेवलपर कैन बी मैनिपुलेटेड थ्रू स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स इन द ब्लॉग्स एग्जीक्यूटिव सेक्शन सो दिस कैन बी मैनिपुलेटेड now there is a processing of explicit cursor through a flow chart first we will declare a cursor an explicit cursor then we need to open that cursor then the rows are fetch using fetch in this we need to check whether the cursor is empty or not if it is not empty we will continue fetching the data and finally we will close the cursor so this is the complete processing of an plsql explicit cursor now we will see the syntax of plsql explicit cursor which is divided into four different parts declaration open fetch and closing of cursor after that we will see an example of using plsql cursors first is first step is to declare a cursor so to declare cursor it should be associated with a select statement and we will write it like this cursor then the name of cursor so cursor cursor name is select statement this is the syntax for declaring cursor now open cursor open statement executes the query and binds any variable data that are referenced so to open a cursor you just have to write open cursor name suppose yahan pe maine ek cursor banaya hota cursor c1 is select star from emp now a cursor will be created of name c1 to open that cursor i have to use open c1 after that we have to fetch the rows so to fetch you have to use fetch cursor name into variable these variable are of two types either list type variable or record type variable we will discuss in detail about this in some other lecture now see what i can write is fetch c1 into v underscore i and the last is to close the cursor syntax is very simple close cursor name close c1 so this is the complete processing of any plsql cursor now plsql cursor are used to gain more control over the context area because without explicit cursors you don't have any control it is defined in the declaration section and it is created on a select statement which returns more than one row which is very important जैसे अगर आपने एक लिखा होता अगर पी एल एस स्कूल में सिलेक्ट सैलरी इन टू वी एंडर स्कोर सैलरी फ्रॉम ई एम पी नाउ दिस कैन बी एन एरर बिकॉज इट विल रिटर्न मोर देन वन रोज एरर आप सैलरी कॉलम में अगर हंड्रेड रोज हैं तो हंड्रेड रोज एक सिंगल वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं करा सकते एट दैट टाइम यू नीड अ कर्सर so cursors are basically used when select statement returns more than one row now let's see one example of creating an explicit cursor so we will write a very simple cursor example in which we will fetch employee number and employee name from table employee using the use of cursor to so, sabse pehle hame kya karna hai hame declare karna hai declare ke andar hum likhenge cursor 
so declare then we will write the cursor so declare cursor c1 is select employee number comma employee name from emp so we have declared our cursor c1 now we will have two different variables to store this value of this columns so one variable can be v underscore emp number of type emp dot employee number percentage type and similar one variable e name of type employee name now declaration part is over so when we have seen the processing of a cursor i have told first it is declare then after declare we have to open the cursor so next we will write the statement of opening of cursor so let's start begin in begin we will write opening cursor statement which is open cursor name c1 so opening is done now after opening we have to fetch the cursor now see during fetching of cursor we have to use loop because till the context area have rows it should be running in a loop so we will write here simple loop and in the loop we will write fetch statement fetch c1 into these two variables v underscore employee number comma v underscore name and when we have, when we have to exit from the loop exit when c1 percent not found ये नॉट फाउंड एट्रीब्यूट हमने पहले पढ़ा था ये कब रिटर्न करता है ट्रू जब कोई डाटा नहीं होता तो जब तक ये चलेगा जब तक C1 के अंदर रिकॉर्ड्स हैं आफ्टर डेट राइट एंड लूप सो द लूप इज नाउ ओवर एंड ड्यूरिंग द लूप यू कैन प्रिंट ऑल्सो द वैल्यूज इफ यू राइट स्टेटमेंट हेयर डी बी एम एस अंडर स्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडर स्कोर लाइन in this you can print these values v underscore employee number then use concatenation operator and v underscore e name so it will print the value of each of the employee number and employee name with the use of cursor yahan pe e hoga ye e name hai kyunki yahan pe humne variable e name liya to yahan pe bhi e name aayega so now fetching of the cursor is done after fetching we have to close the cursor so write close c1 and finally write to close this end this is a very simple example of cursor you can use this cursor to fetch the values aap cursor ko use kar sakte hain apne according जो भी आपको डाटा चाहिए आप उसका कर्सर बनाइए सिलेक्ट स्टेटमेंट में वो डाटा लेकर आइए और उसको फिर प्रोसेसिंग कर लीजिए कर्सर्स का एक और वेरिएबल है जिसमें हम फॉर लूप्स यूज़ करते हैं कर्सर के लिए आई विल एक्सप्लेन डेट इन सम अदर वीडियो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कर्सर्स डिफरेंस बिटवीन इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट कर्सर एंड हाउ यू कैन क्रिएट वन वेरी सिंपल कर्सर प्रोग्राम इन पी एल Thank you for watching the video please subscribe to the YouTube channel for more tutorials on PLSQL SQL and other computer related subjects thank you